பகவத்கீதை பதினெட்டாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்தாவது வகுப்பு ஐம்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் புத்தியா விசுத்தயா யுக்தாக திருத்தியாத்மானம் நியம் யச ஷப்தாதீன்விஷயாம் இந்த ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி இரண்டு ஐம்பத்தி மூன்று இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களை மனப்பாட பகுதி அப்படி சொல்லி சொல்லலாம் பள்ளிக்கூடத்தை சொல்லுவாங்க இல்லையா மனப்பாட பகுதி அது போல முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் ஞான யோக சாராம்சத்தை பகவான் சொல்லுகின்றார் என்று பார்த்தோம் ஒவ்வொரு கருத்தாக நிறைவுரை செய்து வருகின்றார் அதில் ஞான யோகம் ஏன் மனப்பாடமா பண்ணணும் சொல்லி சொன்னா ஞான யோக கருத்துக்களை சாரமாக பிழிந்து கொடுத்துள்ளார் ஸ்லோகம் மனப்பாடம் பண்ண முடியல சுவாமி சொன்னாலும் கூட இதனுடைய தமிழ் அர்த்தங்களை அப்படியே மனதில் எழுதி வச்சுட்டு படித்து மனசில் வச்சுக்கலாம் அப்படியும் பண்ணலாம் எது ஞான யோகம் நேற்று வகுப்பில் பார்த்தோம் ஷவன மனன நிதித்தியாசனம் அதுதான் ஞான யோகம் அதை பகவான் இங்கு சுருக்கமாக சொல்கின்றார் ஷவன மனநங்களை ஒரே சொல்லில் சொல்லிவிட்டு பிறகு நிதித்தியாசனத்துக்கு முக்கியத்துவம் தருகின்றார் ஞான யோகத்தில் அல்லது ஆன்மீக சாதனங்களில் அல்லது மோட்ச மார்க்கத்தில் கடைசி சாதனம் நிதித்தியாசனம் அதுக்கு மேல சாதனம் இல்லை இந்த ஞான யோகத்தில் மூன்று படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துருக்குறோம் நிறைய பார்த்துருக்குறோம் உபனிஷத்தில் பார்த்துருக்குறோம் இந்த அத்தியாயத்தில் பார்த்துருக்கோம் இந்த இடத்துல நிறைவு பண்ண போகிறோம் இந்த வார்த்தைகள்லாம் நாம் மனசில் சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்கணும் இந்த மூன்றில் நான் முதலில் நிதித்தியாசனம் செய்கின்றேன் சுவாமி அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்த்து சொல்ல முடியாது படிப்படியாக தான் போகணும் முதல்ல கேட்கணும் சந்தேகம் இல்லாமல் புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது பிறகு சந்தேகம் இல்லாமல் புரிந்து கொண்ட கருத்தில் தான் நாம் நிலை பெற முடியும் நிலை பெற வேண்டும் நிற்க முடியும் அந்த நிலை பெறுவதற்கு செய்கின்ற அந்த சாதனம் தான் நிதித்தியாசனம் கேட்டால் தானே சிந்திக்க முடியும் சிந்திச்ச அறிவில் தான் நம்ம நிலை பெறணும்னு நினைப்போம் ஆக பகவான் இங்கு நிதித்தியாசனத்துக்கு முக்கியத்துவம் தருகின்றார் சில தகுதிகளோடு நிதித்தியாச சிரமணம் நடக்கணும் சில தகுதிகள் என்றால் அமைதி அடைந்த ஓரளவிற்கு அமைதியான மனதோடு சிரமணம் நடக்கணும் கேட்கணும் அப்படி அமைதி இல்லாத ஒரு மாதிரி பரபரப்பான நெஞ்சத்தோடு எண்ணத்தோடு சஞ்சலமான எண்ணத்தோடு கேட்டாலும் நம்ம வகுப்பில் உட்காந்துருப்போம் கிளாஸில் உட்காந்துருப்போம் எதுவுமே உள்ளே போயிருக்க சில நேரம் நமக்கு அப்படி ஆகும் ஏதோ கொஞ்சம் சிரமங்கள் இருந்திருந்தா விவகாரங்கள் இருந்திருந்தா மன சிதறல் இருந்தா வகுப்பில் இருப்போம் வந்திருப்போம் அன்னைக்கு வகுப்பில் நல்ல விஷயம் பேசியிருந்தாலும் கூட எதுவுமே மனதில் மனதில் போயிருக்கா அப்படிலாம் சில நேரம் நடக்கும் ஆக சில தகுதிகளுடன் செவனம் நடக்கணும் அப்படி இல்லை என்றால் கே ஞானம் வராது கேட்டாலும் ஞானம் வராது அடுத்து இங்க நிதித்தியாசனத்தை பற்றி பகவான் சொல்லும் பொழுது சில விதமான பத்தியங்கள் மருந்து கொடுக்கிறார் அந்த மருந்து வேலை செய்யலன்னா என்ன பண்ணணும் பத்தியத்தை ஒழுங்க கடைப்பிடிக்கிறதுனால அர்த்தம் நிறைய பேர் கேட்பேன் டாக்டர் மருந்தே வேலை செய்யல ஆமா நான் சொன்னபடி சாப்பிட்டீங்களா 
சாப்பிட்றதுக்கு முன்னே சாப்பிட்றதுக்கு பிற்பாடு காலையில் இரவில் படுக்கும் பொழுது அப்படி சொன்னேன்னே இல்லை டாக்டர்னா அதுதான் காரணம்னு சொல்லு எப்போ போட்டால் என்ன வயிற்றில் எல்லாம் ஒன்றா தானே போகிறதுன்னு சொல்லி நான் சில பேர் அப்படி எடுப்பாங்க அதுபோல் அந்த காலத்தில் மருந்து வேலை செய்யணும்னா முக்கியம் பத்தியம் அதனால தான் நம்முடைய நேட்டிவ் மெடிசன்லாம் சித்த வைத்தியம் மற்ற வைத்தியங்கள்லாம் பிரபலமாகாத்து காரணமாக அந்த பத்தியத்தை கடைபிடிக்க முடியல அதை செய்துக்கும் முடியல இப்போ இருக்க வாழ்க்கை முறையில் ஆகிய அந்த மருந்தை விட்டுவிட்டோம் ஹோமியோபதி மருந்து கொடுத்தாங்கன்னா காப்பி சாப்பிடக்கூடாதுன்னா முதல்ல அதில் தான் கை வைப்பாங்க நம்மளால் என்ன முடியும் காப்பி டீ சாப்பிடாமல் இருக்க முடியறதில்லை ஆகிங்களா அதை விட்டுடுறோம் அலோபதி டாக்டர் என்ன சொல்கிறார் சூடாக காப்பியில் இந்த கா மாத்திரை சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறார் ரொம்ப நல்லதாக இருக்கு அது நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனம் நடப்பதற்கு சில பத்தியங்கள் அவசியம் அந்த பத்தியங்கள் இல்லாத நிதித்தியாசனம் என்ற மருந்தை சாப்பிட்டால் மருந்து வேலை செய்யாது அந்த பத்தியத்தையும் பகவான் சேர்த்து இங்கே சொல்ல போகின்றார் ஆக இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் ஆறாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் தான் தியான யோகம் என்ற அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் தியானம் பற்றி சொன்ன சொன்ன சொற்களை எல்லாம் இங்கு அழகாக கொடுத்துள்ளார் ஆக இங்கு வரும் கருத்துக்கள் சவண மனநத்தை சுருக்கமாக சொல்லி பிற்பாடு நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனத்தை கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லி அந்த நிதித்தியாசனத்தை பின்பற்றும் பொழுது சாதகன் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றார் அதற்கு என்னென்ன பத்தியங்கள் தேவை சாதனங்கள் தேவை அதையும் சொல்லுவார் இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் நாம விஸ்தாரமாக கூட மறுபடியும் பார்க்கலாம் ஆனால் பகவான் ஏற்கனவே சொன்ன கருத்துக்கள் ஏற்கனவே பார்த்த விளக்கங்கள் தான் ஆகவே நாமளும் என்ன பண்ண போறோம் சாரமாக தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களும் சேர்ந்து வருகின்றது கடைசி ஸ்லோகத்தில் தான் இந்த கருத்தை நிறைவு செய்ய போகின்றார் ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் புத்தியா விசுத்தையா யுக்தக புத்தியா புத்தியுடன் கூடியிருப்பவன் எப்படிப்பட்ட புத்தியுடன் விசுத்தையா விசுத்தமான புத்தி இங்கு புத்தியில் விசுத்தியை கூறுகின்றார் புத்தி புத்தி என்றாலும் விசுத்தி என்றாலும் ஒன்றுதான் பொருள் ஒன்றுதான் இருந்தாலும் கூட நாம ரெண்டு வார்த்தையை பகவான் சொல்லி இருக்கிறதுனால வேறு மாதிரி நம்ம இந்த பொருளை இங்க பார்க்க முயற்சி பண்ணலாம் அது என்ன பொருள் என்றால் மன சுத்தி வேறு புத்தியினுடைய சுத்தி வேறு மன சுத்தி சொல்லி சொன்னா மனதிற்கு என்னென்ன நோய்கள் வருமோ அது இல்லாதவன் மனதுன்னு சொல்லி சொன்னா மனதுக்கு வர நோய் என்ன காம குரோதம் லோபம் மோகம் இதெல்லாம் இல்லாத மனது அதெல்லாம் எதனால கிடைக்கும் நாம் செய்கின்ற சில விதமான தவங்களினால் விரதங்களினால் அவைகளை நாம் பெறலாம் அல்லது இவைகளை நாம் நீக்கி கொள்ளலாம் ஆக இது மனதில் இருக்கக்கூடிய சுத்தி அடுத்து புத்தியை சுத்தி சொல்லி சொன்னா மனதிற்கு என்ன நோய் வரும் அஜானமும் மோகம் தான் புத்திக்கு வருகின்ற நோய் அறியாமை அது சவணத்தினால் போகும் மயக்கம் அது நன்கு நாம் விஷா விஷயங்களை விசாரிப்பதனாலும் சென்று ஆக புத்திக்கு வருகின்ற நோய் அஜானமும் மயக்கமும் மோகமும் இது சவணத்தினால் போகும் ஆகவே இங்கு சுத்தமான புத்தி என்றால் இன்னொரு கருத்து சொல்றாங்க ஆத்ம நிச்சய புத்தி என்று பொருள் ஆத்ம நிச்சய புத்தி இதுதான் ஆத்மா என்று நிச்சயம் செய்த புத்தி விசுத்தி என்பதில் உள்ள வி இருக்கு பாருங்க அந்த வீக்கு என்ன அர்த்தமா சந்தேகம் இல்லாமல் முடிவு செய்த நிச்சயம் செய்யப்பட்ட புத்தின்னு சொல்லிடுறார் நிச்சயம் செய்த புத்தி நம்ம சொல்லலாம் நான் நிச்சயம் செய்துட்டு சுவாமி என்ன எனக்கு நிச்சயமா நல்ல ஸ்ட்ராங்கா அறிவு இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா ஒரு ரெண்டு கேள்வி கேட்டு பாருங்க கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்துடும் அந்த நிச்சயம் செய்த புத்தி இல்லை ஆக இங்கு வி என்றால் விசேஷமான சம்சயம் வினா 
சந்தேகம் இல்லாத நிச்சயமான புத்தி சொல்றார் இங்கு சுத்தி சொல்லி சொன்னா சவணத்திலும் விசேஷமாக சந்தேகம் இல்லாமல் உள்ள புத்தி ஆக சவண மனநம் மூலமாக ஒருவன் புத்தியை விசுத்தி ஆக்கி உள்ளான் உறுதி செய்துள்ளான் ஆக விசுத்தையா புத்தியா யுக்தக தூய்மையான புத்தியுடன் கூடியிருப்பவன் இந்த தூய்மையான புத்தி என்றால் சவண மனநம் என்ற சாதனத்தினால் அறியாமையையும் சந்தேகத்தை நீக்கிய நிச்சய புத்தியுடன் கூடியிருப்பான் இதுதான் கருத்து தூய்மையான புத்தி என்றால் சவண மனநம் என்ற சாதனத்தினால் அறியாமையையும் சந்தேகத்தையும் நீக்கிய நிச்சய புத்தியுடன் கூடியிருப்பவன் ஆக இந்த ஒரே சொல்ல பகவான் சவண மனநத்தை சொல்லிவிடுகின்றான் இனி மற்ற சொற்கள் எல்லாம் தியானம் கை கூட சில சாதனங்களை உபதேசம் செய்கின்றன புத்தியா விசுத்தையா யுக்தக என்ற இடத்தில் சவணத்தின் மூலமாக அறியாமையையும் மனநத்தின் மூலமாக சந்தேகத்தை நீக்கி ஆத்ம நிச்சயத்தை அடைந்த தூய்மையான புத்தியுடன் கூடியவன் நான் ஆத்மா என்கின்ற அறிவில் அவனுக்கு ரொம்ப கிளாரிட்டி தெளிவு இருக்கு நல்ல உறுதியா ஸ்ட்ராங்க இருக்கான் இவனது புத்தியில் இருள் இல்லை விஜானமய கோஷத்துல அஜானம் இல்லை இதற்கு முன்பு அஜானமயமாக இருந்த விஜானமய கோஷத்துல இப்போதான் என்ன ஆகி இருக்கான் உண்மையிலே விஜானமய கோஷமா இருந்துகிட்டு இருக்கான் அறிவுடன் கூடியவனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் ஆத்ம விஜானத்தை உடைய நிலையை தெளிவான நிச்சயமான அறிவை அவன் அடைந்துள்ளான் அல்லது அந்த புத்தி அடைந்துள்ளது இனி சில சாதனங்கள் இப்படிப்பட்ட சாதனங்களுடன் ஒருவன் தியானத்தில் ஈடுபட்டு இருக்க வேண்டும் நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் என்னென்ன பத்தியம் சாதனங்கள் நம்ம தொடரலாம் திருத்தியா ஆத்மானம் நியம் எச்ச திருத்தியா உறுதியுடன் சாத்விகமான உறுதியுடன் சாத்விக திருத்தியான்னு சொல்லிட்டார் ஆத்மான மனதை மனக நியம் எச்ச நெறிப்படுத்தி ஒருமைப்படுத்தி ஒழுங்குபடுத்தி இங்கும் சமக என்ற சாதனத்தை தான் பகவான் சொல்லுகின்றார் இந்த சம தம என்ற சாதனங்கள் இருக்க நம்முடைய கடைசி கால வரைக்கும் இருக்க வேண்டியது மற்ற சில சாதனங்களை இடையில் விட்டு விடலாம் கர்மயோகம் பூஜைகள் ஜபம் உட்பட நம்ம நிறைய செய்து இருந்தோம்னா இந்த நிதித்தியாசன காலத்தில் அதெல்லாம் செய்யலனாலும் பரவாயில்லை ஆனாலும் சமதம என்ற புலநடக்கம் மனவடக்கம் இருக்க அது கடைசி வேலை இருக்க வேண்டிய ஒரு சாதனம் செய்ய வேண்டிய சாதனம் தொடர்ந்து அதை நம்மோட போகணுமா இருக்கணும் சொல்றார் பகவான் ஸ்தித பிரஜ்ஞ லட்சணம் சொல்லும் பொழுது ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்துக்கு மேல இந்த சாதனங்களை தான் நிறைய சொல்லி இருக்கார் ஒருவன் ஸ்தித பிரஜனாக இருக்கணும் சொல்லி சொன்னா அவனுக்கு என்னென்னலாம் சாதனங்கள் தேவையா நிறைய அங்க சொல்லி இருக்கார் ஒருத்தர் கேட்டார் சரி கடைசி காலத்தில் விட்டுள்ளாமா இதெல்லாம் சொல்லி சொன்னா கடைசி காலத்தில் வெடுறதுன்றதே வராது காரணம் அந்த சமதம என்பது நம்முடைய சுவாவமாகிவிட்டு இருக்கும் அது நம்முடைய இயல்பாகிவிட்டு இருக்கும் இயல்பாகிவிட்டு விஷயத்த விடுறதுன்ற பேச்சு அங்க இல்லை வரல ஆக ஆத்மானம் நியம் நம்முடைய மனதை ஒருவன் அடக்கி மனதை அமைதிப்படுத்தி அப்படி அமைதிப்படுத்த என்ன சாதனங்கள் தேவையோ அதையெல்லாம் செய்து பயிற்சி செய்து பிறகு என்ன செய்யணுமா நெறிப்படுத்த வேண்டும் எப்படி நெறிப்படுத்த வேண்டும் எதை எதை சப்தாதின் விஷயா தெக்வா இந்த சப்தாதின் விஷயா தெக்வா என்பது தம என்ற சாதனத்தை இந்திரிய ஒழுக்கம் கட்டுப்பாட்டை குறிக்கின்ற சொல் சப்தா சப்தம் முதலிய விஷயங்களை சப்த ரூப ரச கந்தாதின்னு சொல்லி ஐந்து புலன்களுக்கு கொடுக்கின்ற இன்பத்தை விஷயங்களை தெக்வா விட்டு 
நிதித்தியாசன காலத்திலேயே தமத்தை முக்கியமாக பின்பற்ற வேண்டும் நிதித்தியாசன காலத்திலும் அப்படி சொல்லணும் ஆத்ம சிந்தனை அப்பொழுதுதான் நமக்கு கை கூடும் ஆக இந்திரிய நிகிரகம் இங்கு சப்தம் முதலிய எல்லா இந்திரிய விஷயங்களை விட்டால் சாமி எப்படி வாழறது இது கேள்வி வந்துடும் பார்க்கறது கேட்கறது இதெல்லாம் விட்டுட்டா நான் எப்படிதான் வாழறது எப்படிதான் வாழ முடியும் ஆகையினால்தான் அங்கே பெரியவங்க நமக்கு விஷயங்களை ரெண்டா பிரிச்சு அழகாக நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்கள் ஒரு பகுதி நம்முடைய வாழ்க்கையில் இன்பத்தை கொடுக்கின்ற இன்பத்தை தேடுகின்ற விஷயங்கள் ஒரு பகுதி வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்களை விட்டு விடு சொல்லி சொல்லவே இல்லை போயிட்டே இருக்கோம் பார்த்துக்கிட்டு பார்வை பார்த்துக்கிட்டு தான் போனோம் வண்டி சத்தெல்லாம் காதல கேட்டுக்கிட்டு தான் போனோம் கண்ணை மூடிட்டு காதல கேட்காத நான் போக முடியுமா ஆக சப்தாதி விஷயான் தெக்துவா ஒழுங்காக காதை திறந்து கேளுன்னு தான் சொல்றார் அது திறந்து தான் இருக்கு காது இருந்தாலும் அதை சப்தாதின் விஷயம் சொல்லி சொன்னா நீ விஷயங்களை நல்லா கேளு கேட்கறதுக்காக தான் காது நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் இன்பத்திற்காக நீ பெறுகின்ற சில புலன் விஷயங்கள் இருக்க அதை நீ ஒழுங்குபடுத்திக்கொள் முறைப்படுத்திக்கொள் அதை நீ தவிர்த்து விடும் சொல்ற இன்பத்தை கொடுக்கின்ற சப்த ஸ்வரிஷ ரூபம் அவைகளை துறந்து போகத்துக்கான சப்தங்களை துறந்துன்னா எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கணும் உணவை கூட வயதாக ஆக ஆரோக்கிய உணவை அளவா சாப்பிட்டோம்னா அதுதான் நாக்குக்காக அடிமைப்பட்டு சாப்பிட்டா ஆரோக்கியம் போய்விடுகின்றது தானே அதாவது ஒருத்தர் அந்த ரஸ்க பத்தி சொன்னார் பசிக்காக ரஸ்க் சாப்பிட்டா அது ரஸ்கா டேஸ்டுக்காக சாப்பிட்டா அது ரிஸ்கா அவர் வார்த்தையை சும்மா சொல்றார் ஏதோ சாயந்தரம் ஒரு நாலு மணிக்கு ஏதோ கொஞ்சம் அளவா சாப்பிட்டுருங்க கொஞ்சம் பசி ஒரு டீல ரெண்டு சாப்பிட்டா அது சரி அதே சாப்பிட்டா ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்லுவார் இந்த சப்த ஸ்பரிஷ ரூபம் இந்த விஷயங்களை தேவையானதில் மட்டும் ஈடுபடுத்தி அல்லது ஈடுபட்டு சமத்தை பின்பற்றி தமத்தை பின்பற்றி பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் ராக அப்படி சொல்லி சொன்னா நீக்கி முழுமையாக நீக்கி ஆக இந்த இடத்துல என்ன பொருள் பண்ணணுமா வெறுப்பு வெறுப்புகளை நீக்கி இதுதான் முதல் அர்த்தம் வெறுப்பு வெறுப்புகளை நீக்கி ராக நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு சரீர ஸ்திதிக்காக சில பொருள்களை பயன்படுத்தி தான் ஆகணும் அதில் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் பொருள்களில் வெறுப்பு வெறுப்பே கூடாது வாழ்க்கை பொருள்கள் நமக்கு வேணும் ஆனா இன்பத்தை கொடுக்கிற பொருள் இருக்க அவைகள் நாம தெளிவா இருக்கணும் இதெல்லாம் போதும் வேண்டாம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருள்கள் சிலது இருக்கும் அதுல நம்ம ஒண்ணு நம்மளுடைய விருப்பம் இருப்ப அங்க இடமே இல்லை ஆனாலும் கூட சில பொருள்கள் கிடைக்கலாம் கிடைக்காம போகலாம் அதிலும் கூட நமக்கு ஒரு அமைதி வந்து விடணும்னு சொல்றார் கிடைச்சதுன்னா ஓகே கிடைக்கலையா இன்னைக்கு கிடைக்கலையா பரவாயில்ல கிடைச்சே ஆகணும் அப்படிலாம் இல்லை கிடைக்கலன்னா பரவாயில்ல அடுத்து இரண்டாவது கருத்து சற்று நுண்ணியமான கருத்து ஒரு பொருளை நம்ம அளவில் அல்லது மன அளவில் விட்டுருக்க மாட்டோம் சில பொருளை பிசிக்கலா விட்டுருப்போம் சில பொருள்களை விட்டுருப்போம் பிசிக்கலா ஆனா மனதளவில் அவைகளை நாம் விட்டு இருக்க மாட்டோம் அதனாலதான் விட்டு விட்ட ஒரு பொருளை பற்றி நாம எல்லார இடத்துலயும் நான் விட்டுட்டேன் விட்டுட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருப்போமா அப்படி சொன்னா என்ன அர்த்தம் அதை இன்னும் நாம விடலன்னு சொல்லி அர்த்தம் விட்டுட்டேன் 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 எல்லாரும் கூப்பிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கு அப்ப என்ன தெரியுது நம்முடைய மனது இன்னும் அதை விடவில்லை
தமாஷா சொல்லுவோம் நிறைய சொல்லியிருக்கோம் சில நேரம் நம்ம மௌன விரதமோ வேற எதுவும் இருந்தோம்னு சொல்லி சொன்னா எல்லாருக்கும் அதுக்கு முன்னால் போன் போட்டு நாளைக்கு மௌன விரதம் மௌன விரதம் சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் சொல்லுவோம் மௌன விரதம் முடிச்ச அடுத்த நாள் நான் நேற்று மௌன விரதம் மௌன விரதம் எல்லாருக்கும் சொல்லுவோம் ஆக ராக துவேஷ எதை நீ வெளியில் விட்டாயோ அதை உள்ளேயும் மனதளவிலும் நீ விட்டுவிடு அதில் உள்ள மதிப்பையும் வேல்யூவையும் விட்டுவிடுன்னு சொல்றார் நான் கொடுத்தேங்க அந்த பொருளுடைய வேல்யூ என்ன தெரியுமா பொருளையே விட்டாச்சு அப்புறம் அதில் இருக்க வேல்யூ பற்றி உனக்கு என்ன பார்க்கவில்ல அதையும் விட்டு தான் இருக்கணுன்றார் பொருளையும் அதில் உள்ள வேல்யூ ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து தான் விட்டுருக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறார் இல்லை சொல்லி சொன்னால் அந்த பொருளுடைய வேல்யூ நினைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் இன்னும் மனதில் அதை விடாமல் பற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படி வெளியில் இருப்பதை விடுவது நல்லது தான் மனது அளவில் அதை பிறகு விட்டு விட வேண்டும் அதையே பகவான் ராக துவேஷ நீ எதை விட்டாயோ அதை உன் மனது அளவிலும் விட்டு விடு அப்பொழுதுதான் நீ தியானத்தில் ஈடுபட முடியும் சொல்றார் ஆக சவண மனநத்திலேயே புத்தியை தூய்மைப்படுத்தி மனதை ஒருமை ஒழுங்குபடுத்தி அமைதிப்படுத்தி இந்திரிய கட்டுப்பாட்டு செய்து மனதில் உள்ள ராக துவேஷங்களை நீக்கி துறந்த பொருளை மனது அளவிலும் துறந்து வெளியில மட்டும் துறந்து இருக்கின்றாய் அது மட்டும் போதாது அதை மனது அளவிலும் துறந்து பிறகு என்ன பண்ணணுமா அடுத்த சாதனைகள் என்ன இந்த ஸ்லோக கருத்து முடியல தொடர்கின்றது ஐம்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் ோ நித்தியம் வைராகியசமுபாஷிதமானோ நித்தியம் தியான யோகத்துக்கு அல்லது நிதித்தியாசனத்துக்கு உதவி செய்கின்ற சாதனங்கள் சிலவற்றை மேலும் இங்கு சொல்லுகின்றார் இங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல தியானம் தியான யோகம் சொல்லி சொன்னா நிதித்தியாசனம் என்ற அர்த்தத்தில் தான் பகவான் இங்கு சொல்லுகின்றார் அப்படிதான் எடுத்துக்கணும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதாவது சாஸ்திரங்களை கேட்கறதுக்கு முன்ன செய்வது உபாசனை சாஸ்திரங்களை முறையாக கேட்ட பிற்பாடு செய்வது நிதித்தியாசனம் சொல்லி சொன்னோம் ரெண்டும் தியானம் சொல்லி சொன்னாலும் தியானத்தில் சாஸ்திரங்களை கேட்கறதுக்கு முன்ன செய்வதற்கு பெயர் உபாசனை சகுண பிரம்ம உபாசனை சாஸ்திர வாக்கியங்களை நன்கு கேட்ட பிறகு நாம் செய்கின்ற தியானத்துக்கு பெயர் நிதித்தியாசனம் ஆக இங்கே பகவான் நிதித்தியாசனத்தை தான் சொல்கிறார் ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் விவிக்த சேவி தனிமையில் இருத்தல் தனிமையை எடுத்து கொள்ளுதல் விவிக்தம் சொல்லி சொன்னா விலகி இருத்தல் யாரிடமிருந்து மனிதர்களிடம் இருந்து சொல்றார் தனித்திருத்தல் சொல்லி சொன்னாலே யாரிடமிருந்து தனித்திருத்தல் அல்லது நம்மை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுதல் இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி காரணம் என்ன ரொம்ப யோசித்து பார்த்தா உலகத்துல எங்குமே நாம தனிமையா போயிருக்கேன்னா யாருமே இல்லாத ஒரு ஜீவனும் இல்லாத இடத்துல நம்மளால போயிருக்கவே முடியாது எந்த இடத்துல ஒரு ஜீவன் இருக்கத்தான் இருந்துகிட்டே இருக்கும் காட்டுக்கு போனாலும் மரம் செடி கொடிகள் இருக்கு மிருகங்கள் இருக்கு பறவைகள் இருக்கு அதுல இருந்து விலகி இருக்க முடியாது ஆக ஜீவராசிகளுடன் தான் நாம் வாழ முடியும் அப்படி இருக்கும் பொழுது எந்த ஜீவராசியும் இல்லாத இடத்தில் போய் வாழ முடியாது ஆக விவிக்த சேவி அப்படி சொல்லி சொன்னா மனிதர்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல் தான் சொல்லி அர்த்தம் எங்கே மனிதர்கள் இல்லையோ அங்கே எனக்கு ஒரு இடம் வேண்டும் மனிதர்கள் இல்லாத இடம் தான் இங்க அர்த்தம் எதற்கு மனிதர்களிடத்துல இருந்து விலகி இருக்கணும் இது அடுத்த கேள்வி அழகா சொல்லி கொடுக்குறாங்க அது இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் நாங்க 
எங்களுடைய குருமார்களிடத்துல கேட்ட நிறைய விஷயங்கள் அப்படி தொகுத்து கொடுக்கற விஷயம் இல்லை இங்கெல்லாம் கேட்டுமோ அதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் அதுக்காக சொல்லுவாங்க கிராமிய கதா பிரசங்காத் வார்த்தை பெருசா இருந்தாலும் தமிழ்ல சொல்லணும் ஒரே சிம்பிள் வார்த்தை ஊர்வம்புன்னு அர்த்தம் ஊர்வம்பு யாரு யார் குடும்பத்துல என்னென்ன நடக்கிறது அதுதான் கிராமிய கதை நாம சும்மா இருந்தாலும் கூட அந்த கதைகளை எல்லாம் நம்முடைய காதல போட்டு விட்டு சென்று விடுவார்கள் சொந்தக்காரங்க மத்தங்கள்லாம் பாக்குறமே நாம சும்மா இருந்தா கூட வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படி சொல்லி சொல்லிட்டு கொண்டு போவாங்க நாம என்ன கொண்டு போவோம் அப்படி சொல்லி காதல் கொஞ்சம் அப்படி ஷார்ப் பண்ணி சொல்லு 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 அவ்வளவுதானா இன்னும் கேள்விப்பட்டன அது வேற கேட்டுக்கும் சரி அதெல்லாம் கேட்டுட்டு தியானத்துல உட்காந்தா என்ன ஆகுன்னா இதெல்லாம் மனதில் ரீப்ளே ஆகும் அது அதோடு சம்மந்தப்பட்டது அதோடு சம்மந்தப்பட்டது அப்புறம் நம்ம மனசில் இருக்கிறது எல்லாம் சேர்ந்து அப்புறம் தியானம் என்ன என்ன இதுதான் ஊர் ஒம்பது தான் தியானம் மாறும் ஆக எதை மனதில் உள்ளே போட்டோமோ அதுதான் மேலே வந்து கொண்டிருக்குமா அப்படி உள்ளே போடாமல் இருப்பதற்கு தான் விவித்த சேவித்தம் சொல்லி சொல்றார் சுவாமி நான் ஒன்றும் பேசலையே மற்றவர்கள் தானே வந்து என் காதல் இதெல்லாம் போட்டு என் மனசில் போட்டுட்டு போயிருக்காங்க அப்படி சொல்லி சொன்னான் அது போதுமே அது போதுமே நம்ம விவகாரத்தை விவகாரமாக ஆக்கிறதுக்கு ஆகினால சொல்கிறார் ஒரு நாளைக்கு டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் காலை முதல் மாலை வரை சில பேர்லாம் செட் பண்ணிக்கோங்க ஊர்வம்பு பேசுகிற ஆளாக செட் பண்ணிக்கோங்க அன்றைக்கி ஒரு நாள் முழுக்க அவங்க கூடவே இருந்து பாருங்கள் மறுநாள் தியானம் பண்ணி பாருங்கள் என்ன அதே தான் வரும் அஞ்சாறு நாள் ஆகும் அதெல்லாம் நம்ம மனதை விட்டு போறது நமக்கு இருக்கு சொந்த கதை சோக கதைலாம் இருக்கு ஊர் கதைகள்லாம் இருக்கு எல்லாம் மனதில் அப்படியே போட்டு ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆக விவித்த சேவித்தம் எதற்கு என்றால் தேவையில்லாத விஷயங்களை கேட்காமல் இருத்தல் மௌன விரதம் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா மௌன விரதத்து ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நாம பேசாம இருப்போம் அது மட்டும் இல்ல நாம பேசாம இருக்கலாம் சில பேர் இருக்காங்க அவங்க நம்ம கிட்ட பேசி ஆகணும் இல்லைங்க நீங்க நாம நான் மௌன விரதம் போன் எல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா ஒரு சொன்னாரோ நீ மௌனமா மௌன விரதமா இருக்க எனக்கு ஆக்ஷா பண்ணல போனை கையில எடு நான் பேசறதுல உன் கூட கொட்டவான் ஆனா கேட்டுக்கிட்டு இருந்தார் நான் சொல்லி ஆகணும் நீ மௌனமா இருந்தா எனக்கு என்ன நீ போன்ல உன் கூட சொல்ல வேண்டாம் நீ கேட்டுக்கிட்டு நான் சொல்றேன் நான் சொல்லாம இருக்க முடியாது ஆமா இப்படியும் ஆட்கள் இருக்காங்களா இருக்கிறாங்க சிலருக்கு ஊர் வம்பு பேசி ஆகணும் சிலருக்கு அந்த ஊர் வம்ப கேட்டே ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா அன்னைக்கு சாப்பாடே சாப்பிட்டா போல ஒரு திருப்தி இருக்காது தூங்கினா தூக்கமும் வர்றாரு ஆக இதுல இருந்து தப்பித்துக் கொள்ள பகவான் சொல்லுகின்றார் விவித்த சேவித்வம் இது காதல நம்ம செய்ய வேண்டிய விரதம் சொல்லிட்டார் காதல விரதம் மற்றவரிடமிருந்து எதையும் கேட்காத விரதம் சுவாமி சன்னியாசியானா இது முடியலமாக்கும் உங்களுக்கு ஒன்னு அது நடக்கலாம் முடியுமா ஆனா இல்லற வாசியா இருக்கிற நாங்கள்லாம் எப்படி சுவாமி இது இப்படிலாம் கடைபிடிக்கிறது வீட்டில் எப்படி நாங்கள் அப்படிலாம் இருந்து இருக்கிறது பழகிறது சில்ற வந்து சொன்ன கேட்டுக்கிட்டு தானே ஆகணும் வீட்லேயும் இருக்கலாம் சில நேரங்களை குறித்து இருக்கலாம் அது எப்பவும் ஆள் இருக்கிற வீடாக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணலாம் ஆள் இல்லாத இடமா பார்த்து அங்கே இருக்கலாம் இல்லையா இருக்குமே இல்லை மொட்டை மாடில் போய் கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துட்டு வரலாம் பூஜை அறையில் உட்காந்துட்டு வரலாம் எல்லாரும் எங்க இருப்பாங்க ஹாலில் டிவி பக்கத்துல இருப்பாங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க நாம கொஞ்சம் விலகி இருக்கலாம் முயற்சி பண்ணலாம் இதெல்லாம் நம்ம தனிமைப்படுத்திய விஷயத்த நிறைய பார்த்துருக்கோம் உபாயங்கள்லாம் சொல்லி இருக்கிறோம் ஆக ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் அல்லது வாரம் ஒரு முறை மாதம் ஒரு நாள் என்று நம்மை நாம் தனிமைப்படுத்தி கொள்ளுதல் இங்க வந்திருக்கலாம் ஆசிரமத்துல அமைதியான சூழ்நிலையில 
ஒரு ஒரு மணி நேரம் நம்ம வந்ததும் தெரியாது போனதும் தெரியாது கூட அமைதியாக உட்காந்து இருந்துட்டு போகலாம் தட்சிணாமூர்த்தி முன்னே உட்காந்துட்டு போகலாம் பகவான் நினைக்கலாம் தத்துவலிங்கேஸ்வர் முன்னே உட்காந்துருக்கலாம் நிறைய இருக்கு வேணும்னா என்ன எவ்வளோ முடியுமே சரி அடுத்து தனிமை சித்தித்து விட்டது சுவாமி தனியாக இருக்கிறது எனக்கு முடியுது இல்லையா சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு நிறைய பேர் எண்ணையை விட்டுட்டாங்க சும்மா தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது அவர் இருக்கட்டப்பா அவர் போய் தொந்தரவு பண்ண வேண்டாம் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டாங்க ஆனால் தனிமை சித்தித்த பிற்பாடு என்ன ஆகுதுன்னா தூக்கமாக வருது எவ்வளோ நேரம் தனியாக சொல்லுங்க வெட்டு வெட்டுன்னு கொட்டு கொட்டு எப்படி மூச்சுட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறது தனியாக தூக்கம் வந்துருக்கு சார் அப்போ என்ன படுத்து தூங்கிடலாமா உடனே அடுத்த சாதனத்தை சொல்கிறார் தனிமை சக்ஸஸ் ஆகணும்னா லகு அசி லகு அசி உணவை குறைவாக உண்பது லகு ஆசி லகு என்றால் குறைவாக ஆசி என்றால் சாப்பிடுதல் நாம் தனிமையில் இருந்தால் நித்ர ஆலசியம் வரக்கூடாது தூக்கமும் சோம்பலும் வரக்கூடாது அதற்கு குறைவாக சாப்பிடணுமா அப்போ தனித்திருப்பதற்கு வழி என்னன்னா பசித்திரு கொஞ்சமா சாப்பிட்டு இரு கொஞ்சம் பசி தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் தனிமையில் இருக்கிறதே ஒரு சாதனம் தான் சதா எங்கேயாவது அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறவங்க இருபது நிமிஷம் சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறதே ஒரு சாதன சாதனம் தான் அதுவே பெரிய விஷயம்தான் அவங்க ஆக தனித்திருத்தலில் நமக்கு வெற்றி கிடைத்த பின்பு அதை எப்படி முழுமையாக எதற்கு பயன்படுத்துவது அது அடுத்தபடி லக்வாசி ஆச்சாரியர் ஆதிசங்கர் சொல்றார் நாம் தனிமையில் சென்றால் அது நமக்கு என்ன கொடுக்குமா அந்த நேரத்தில் தனிமையா இருந்தோம்னா கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் மனசு தனியா இருந்தா பெயின்ஃபுல்லாக தான் அதை மறக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோமா அதிகமாக சாப்பிடுவோம் அல்லது அதிகமாக தூங்குவோம் யாரும் இல்லை எல்லாம் வெளியே போயிட்டாங்களா கதவு தாள் போட்டு நிம்மதப்படுத்து தூங்குறோம் ஓய்வுக்காக உடல் அசதிக்காக தூங்குறதுலாம் இங்கே கொண்டு வரக்கூடாது இந்த சாதனங்களில் புரிஞ்சுக்கணும் ஆக தனிமையில் போய் உறங்கக்கூடாது சோம்பேறித்தனம் வந்துவிடக்கூடாது தனிமையில் அப்படியே உட்கார்ந்து விட்டு வந்து விடக்கூடாது சமூக குணத்தில் காலத்தை கழித்து விடவும் கூடாது சில நேரத்தில் மனது சமூக குணத்தில் அப்படியே ஒரு மாதிரி இருக்கும் அமைதியாக இருக்கும் அதிலையும் மூழ்கி விடாது ஆக தனித்திரு அதில் எப்படி இருக்கணும் விழித்தும் இருக்கணும் அதனால தான் பசித்திரு விழித்திரு அப்படி விழித்திருப்பதற்கு பசித்திருக்கணும் ரெண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று சம்மந்தப்பட்டு தனித்திருக்கணும் விழித்திருக்கணும் விழிச்சிருக்கணும்னா பசித்திருக்க வேண்டும் இது வள்ளல் பெருமான் சொன்ன ஒரு அற்புதமான ஒரு சாதனம் அதையே பகவான் இங்கே அழகாக சொல்லுகின்றார் லக்வாசி கொஞ்சம் பசி இருக்கட்டுமே அந்த பசி வயிற்றில் இருந்தால் அது நம்மை விழிக்க வைத்திருக்கும் தூக்கம் வராது அப்போதான் தியான யோகம்லாம் நமக்கு சித்திக்கும் மேலும் இன்னொன்று இருக்கு இந்த தியான பயிற்சியில் இருக்கும் பொழுது கடினமான ஜீர்ணிப்பதற்கு கடினமான உணவுகளை சாப்பிட்டு விடாது ஆறு பரோட்டா சாப்பிட்டு உட்காந்து தியானம் பண்ண முடியுமா முடியாது ஹெவி சாப்பாடு என்ன அது நம்மளை ஒரு வழி பண்ணிடும் ஆகையினால எளிமையான அதே நேரத்தில் சத்தான ஆரோக்கியமான உணவு வகையில் சாப்பிட்டு கொள் குறைவான அளவு எப்பொழுது தனிமையாக இருக்கும் பொழுது எதற்கு தூங்காமல் விழித்திருக்க அப்பதான் நாம தனிமையை நன்கு அனுபவிக்க முடியும் அதனுடைய பிரயோஜனத்தை உணர முடியும் காரணம் தனிமையில் இருக்கும் பொழுதுதான் அதிகமா என்ன பண்ணுவோம் எவ்வளவு நேரம் தான் உட்கார்ந்துருக்கு கிச்சன் பக்கம் அடிக்கடி போயிட்டு வரும் கிச்சன் பக்கம் அடிக்கடி போயிட்டு அங்க டெப்பில் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவோம் எடுத்து எடுத்து வாயில போட்டு சாப்பிட்டு இருக்கிறதானே அனுபவமா சாமின்னு கேட்டுறாதீங்க கிச்சன் பக்கமா போறது இல்லை அதுக்கு என்ன பண்ணோம் 
நமது கருவிகள் அனைத்தையும் முறைப்படுத்த வேண்டும் நெறிப்படுத்த வேண்டும் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் அதற்காக ஒரு வார்த்தை சொல்றார் பாருங்க எதாக ஒழுங்குபடுத்துதல் நெறிப்படுத்துதல் எவைகளை வாக் வாக்கை நெறிப்படுத்த வேண்டும் சில பேர் யாரும் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னாலும் அவங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க பேச்சு குரல் மட்டும் கேட்கும் அப்ப வெளியில இருக்கவங்க என்ன தோணும்னா யாரு கூட பேசிட்டு இருக்காரு யாரும் இருக்காங்க உள்ள சில பேர் அப்படி இருப்பாங்க அதற்கு ஒருத்தர் சொன்னார் இல்லை சாமி தனியார் பேசிட்டே இருந்தா தான் யாரும் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு மற்றவங்களுக்கு நினைப்பு இருக்கும் திருடெல்லாம் வரமாட்டான் நம்ம மனசுக்குள்ளே ஆயிரத்தி எட்டு திருட இருக்கிறானே ஆக வாக்கை கட்டுப்படுத்தணும் பேசவும் தெரியணும் பேசாமல் இருக்கவும் தெரியணும் பிறகு காயம் காயம் என்றால் உடல் நம்முடைய உடலுக்கு வரும் இந்த உடலுக்கு பேர் காயம் வச்சுட்டாங்க நாள்பட்ட காயம் என்றோ இந்த காயம் சொல்லுவார் தாய் காயம்னா உடல் என்னப்பா காயன்றாங்களே இந்த உடம்புக்கே காயம் தான் பேர் சாஸ்திரம் உடலே காயம் சொல்லிவிட்டது ஆக உடலை கட்டுப்படுத்தல் சொல்லி சொன்னா உடலை போகத்துக்கு அடிமை ஆகாமல் இருக்க இருக்க பயிற்சி கொடுத்தல் முறைப்படுத்துதல் கட்டுப்படுத்தல் அதற்காக தான் என்ன பண்ணுறோம் சபரிமலைக்கு மாலை போட்டுட்டு நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் காலை மாலை குளிக்கிறோம் கோயிலுக்கு போகிறோம் சரண கோஷம் போடணும் காலில் செருப்பு இல்லாமல் நடக்கிறோம் விரதம் இருக்கிறோம் எதை வேணா சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம் அப்போ எல்லாம் ஒரு முறை ஒழுங்கு வந்துடும் சில கடை பக்கம் போக மாட்டாங்க அது கூட இருக்கு சாமி மார்க்கு தனி டம்ளர் அது வேற அது வேற சொல்றாங்க அது எப்படின்னு அர்த்தம் தெரியல சிலதை சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படிலாம் சில ஒழுக்கங்கள் பழக்கங்கள்லாம் வந்துடும் பாக்குறதுல ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்தாங்கன்னா வேற மாதிரி கூப்பிட்டுட்டு இருந்துக்கலாம் பேரு விட்டு கூப்பிட்டு வேற மாதிரி கூப்பிட்டுலாம் என்ன பண்றாங்க எல்லாருமே சாமி சாமி சொல்லிடுறாங்க இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி அண்ணன் வேற மாதிரி வார்த்தைலாம் பயன்படுத்துவோம் அப்புறம் சாமி தான் அது ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிட்டாங்க குழந்தையா இருந்தாலும் பெரியவங்க என்ன பண்றோம் மாலை போட்டு மலைக்கு போகும்போது நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிட்டோம் அதெல்லாம் ஒரு எவ்வளவு எப்படி ஒரு கல்ச்சர் பாருங்க அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் தான் நல்ல விஷயம் தான் நான் சொல்லியிருக்க நினைக்கிறேன் அதாவது இந்த டிரைனேஜ் எல்லாம் சுத்தம் பண்ற ஆட்கள் மாலை போட்டு ஒருத்தர் சுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கார் ஒருத்தர் வண்டிலேயே எதுவும் போகிறவர் அதுல இருந்து சேர் எல்லாம் ஒரு மலை இறச்சிடுறார் திரும்பி பார்க்கறார் பார்த்து அவரும் மாலை போட்டிருக்காரு இவரும் மாலை போட்டிருக்காரு என்ன சாமி அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை வந்த கோபம் மொத்தம் என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க அந்த சாமின்ற அந்த பாவனை அதோட நின்று போச்சு அவர் சாரி சாமி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இல்லைன்னா என்ன ஆகும் மல்லு கட்டுவாங்க அது போல நிறைய விஷயங்களுக்கு இதெல்லாம் பயன்படுது நிறைய பயன் ஆக இந்த விரதங்கள் எடுத்துக்கிறதே உணவில் கட்டுப்பாடு பாயில் படுக்காத இருக்கிறது மார்கழி மாதத்து அந்த பணியில் காலில் குளிச்சு கோயிலுக்கு போயிட்டு வர்றது இதெல்லாம் உடலுக்கு அடிமையாகாமல் இருப்பதற்காக திருப்பாவிலே அன்னை ஆண்டால் அழகா போய் போய் ஒரு ஒரு வீடா எடுப்பிட்டு வர இப்போ என்ன உனக்கு தூக்கம் எந்திரிச்சுவா எல்லாரும் வந்துட்டாங்க போகணும் மாயின பாடணும்னு சொல்லி தான் கேட்குறாங்க அது போல பயிற்சி பிறகு மானசக மனதை கட்டுப்படுத்துத எதற்காக இவை எல்லாம் தனிமையில் இருக்க இந்த நியமங்கள் அதில் வெற்றி பெறுவதற்கான வழி காட்டுதல்கள் சரி இந்த சாதனங்கள்லாம் எதுக்காக சுவாமி மொத்த சாதனம் சொல்லி சொன்னான் எந்த ஒரு முக்கியமான சா பலனுக்காக இந்த சாதனங்கள் செய்ய வேண்டும் ரெண்டாவது வரி பாருங்க தியான யோக பரோ நித்தியம் தியான யோக பரக தியான யோகத்தை முக்கியமாக கொள்வதற்காக அழகான சொல் பரக சொல்லி சொன்னா அதுவே ஹையஸ்டா இருக்கட்டும் முக்கியமா இருக்கட்டும் எது தியான யோகம் தியான யோகத்தையே பரமாக முக்கியமாக கொண்டிருக்க வேண்டும் இந்த சாதனங்கள்லாம் செய்வதற்கு அதுதான் நம்முடைய லட்சியமா இருக்கணும் மேலான லட்சியமாக அதை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தியான யோகம் சொல்லி சொன்னா நம்ம முந்தைய சொன்னோம் நிதித்தியாசனம் என்று பொருள் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் நிதித்தியாசன பரகன்னு சொல்லி அர்த்தம் தியான யோக பரகன்னா நிதித்தியாசன பரகன் போட்டுக்கணும் அந்த இடத்துல வார்த்தை எப்பவுமே நிதித்தியாசனம் என்றே பொருள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் தியான யோக அத்தியாயத்தின் முகவரில நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அங்க நல்ல அழகா முகவரில 
நிறைய விஷயங்களை சொல்லி பகவான் நிதித்தியாசனத்தை தான் இங்கே சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஆகவே இந்த இடத்துல தியான யோக பறக சொல்லி சொன்னால் நிதித்தியாசன பறக தியான யோக பறகுன்ற தியானம் சொல்லி அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் ஆனாலும் கூட ஆச்சாரியர் ஆதிசங்கரர் தியான யோகம் என்ற இந்த சொல்ல அவர் வேற மாதிரி பொருள் படுத்துறார் தியான யோகம் ரெண்டு சொல்ல அதை பிரித்து ரெண்டு பொருள் தரார் தியானம் என்றால் ஆத்ம சிந்தனம் போட்டுடுறார் ஆத்ம சிந்தனம் ஆத்ம சுரூபத்தை சிந்தித்து கொண்டிருப்பது யோகம் என்றால் மனதினுடைய ஒரு முகப்பாடு ஏகாகிரகம் மனதினுடைய ஒருமுகப்பாடு மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல் ஏகாக்கி கரணம் அப்படி சொல்லிடுறார் யோகம் சொல்லி சொல்ற வார்த்தை தியான யோகம் சொல்லி சொன்னா இங்க ஆத்ம தத்துவத்தை சிந்தித்து மனதை ஒரு நிலையில் வைத்திருத்தல் அப்படி ஒரு அர்த்தம் நாம எடுத்துக்கலாம் பறக என்றால் அதுவே முக்கியமாக கொண்டு எப்பொழுதும் அதுவே முக்கிய சாதனமாக உனக்கு இருக்க வேண்டும் ஆகிவிட வேண்டும் அதுவே நம்முடைய லட்சியமாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே லட்சியம் என்று ஒன்று தேர்ந்தெடுத்து விட்டால் அதை நினைத்து கொண்டே எல்லா காலத்திலும் அதற்காக எல்லா சாதனங்களையும் பின்பற்றுங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் அவருடைய செயல் முயற்சி அதன் அடிப்படையிலே இருக்கும் இருக்க வேண்டும் அடுத்து வைராகியம் சமுபாஷிதாக வைராகியத்தை பற்றி கொள்ள வேண்டும் அதை விடக்கூடாதுன்னு சொல்றார் இல்ல சுவாமி நான் அந்த காலத்துல ரொம்ப வைராகியமா இருந்தேன் சின்ன வயசு எல்லாம் இப்ப எல்லாம் இல்ல சுவாமி விட்டுட்டேன் காம்பிரமைஸ் பண்ணிட்டேன் நத்திங் டூ இட் அதெல்லாம் கிடையாது வைராகியத்துடன் இருந்து விஷய போகங்கள் ஈடுபடாமல் என்ன பண்ணணும் இத்துடன் இந்த ஸ்லோக வாக்கியம் நிறைவு பெறவில்லை வேற எதையெல்லாம் விடணும் பகவான் சொல்ல போகின்றார் அசுர சம்பத்தை எல்லாம் விட்டு இவன் தியான யோக பரமாக இருந்தால் இந்த பலனை அடைவான் என்று பகவான் மேலும் சொல்ல போகின்றார் ஐம்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் பரிகிரகம் விமுச்சிய நிர்மம சாந்தக பிரம்மபூயாய கல்பதே அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் பரிகிரகம் விமுச்சிய நிர்மம சாந்தக பிரம்மபூயாய கல்பதே இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் விட வேண்டிய சில குணங்களை சொல்லுகின்றார் விட வேண்டிய சில ஒரே வார்த்தை சொல்லணும்னா ஆசுரி சம்பத்தை எல்லாம் விட்டுடு ஆசுரி சம்பத்தை என்ன சுவாமி கேட்கக்கூடாதுன்னு இப்பதான் பார்த்தோம் தெய்வீம் சம்பத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நிதித்தியாசன காலத்தில் செய்ய வேண்டிய சாதனங்களை பகவான் ஐம்பத்தொன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸ்லோகங்கள் ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் சொன்னார் இங்கு கவனமாக நீக்க வேண்டியவைகளை சொல்லுகின்றார் இங்கு சொல்கின்ற சில குணங்கள் எல்லாம் முயற்சி இல்லாமல் நம் இடத்துல வந்து இருக்கும் நல்லவைகளை எல்லாம் முயற்சி செய்து பெற வேண்டும் தீய குணங்கள் நாம் முயற்சி செய்யாமல் நம் இடத்துல இருக்கும் அவைகள் என்ன பண்ணணுமா நீக்க வேண்டும் பயிர் விளையறதுக்கு தான் நிறைய எஃபர்ட் எடுக்கணும் களை வர்றதுக்கு ஒரு முயற்சியும் பண்ண வேண்டாம் அது தானே வந்துடும் அதான் சொல்றார் ஆக பொதுவாக சொன்ன ஆசுரி சம்பத் அவைகளில் சிலவற்றை சொல்லி இதில் எல்லாம் இதிலிருந்து எல்லாம் நீ விடுதலை அடைய வேண்டும் என்கின்றார் எவைகள் ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் அகங்காரம் அகங்காரம் சொல்லி சொன்னா அனாத்மணி ஆத்ம புத்திகின்னு சொல்லிடுவார் அனாத்மாவான உடலில் நான் என்கின்ற புத்தியா அனாத்மணி ஆத்ம புத்திகி ஆத்மா அல்லாத ஒன்றில் ஆத்மா என்கின்ற நான் ஆத்மா என்கின்ற அறிவு அதில் வச்சுட்டோம் நான் அல்லாததை நான் நினைச்சிட்டோம் அதுதான் இங்கே சொல்கிறேன் நான் அல்லாததை நான் நினைச்சிட்டேன் 
ஆத்மா அல்லாத ஒன்றில் ஆத்மா என்கின்ற ஞானம் ஆக அகங்காரம் சொல்லி சொன்னா அகம் கரணம் அனாத்மனி அகம் இதி கரணம் இதி அகங்கார இங்க அனாத்மா சொல்லி சொன்னா ஸ்தூல சூக்ஷம காரண சரீரங்கள் நம்முடைய இந்த மூன்று சரீரத்துக்குள்ளே நான் என்கின்ற புத்தியை வைத்துள்ளோம் அதை நாம் விட வேண்டும் சொல்றார் நாம் எந்த சாதனத்தையும் செய்யாத காலத்திலும் நம்முடைய மனதையே நாம் பக்குவப்படுத்தாத காலத்திலே கூட நம்முடைய மனது என்ன பண்றதா அப்பவும் துயரத்தை கொடுத்தது தியானம் முதலிய சாதனங்களை நாம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய மனம் அப்பொழுது நமக்கு கட்டுப்பட்டு வந்தது அப்பவும் கூட அதை கட்டுப்படுத்தும் போது நமக்கு நிறைய சிரமங்கள் துயரங்கள் கஷ்டங்கள் இருந்தது ஆனாலும் தியானம் செய்து கட்டுப்படும் பொழுது நம்முடைய மனதின் மீது நமக்கு என்ன ஆயிடுமா அந்த துயரத்தை கொடுத்த அதே மனதின் மீது நமக்கு பற்று வந்து விடுமா எப்படி என் மனசு எவ்வளவு நல்லா எனக்கு இருக்கு என் மனசு எனக்கு நல்லா எவ்வளவு அப்படி ஒரு பற்று வந்துடுமா ஆக நம் பொதுவா நாம நம் மீது நமக்கு ஏன் சளிப்பு வரும் சொல்லி சொன்னா நம்முடைய மனதிலோட நம்மளால இருக்க முடியல அல்லது மனதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்மளால ஜீர்ணிக்க முடியல அல்லது மனதில் இருக்கக்கூடிய துயரங்களை நம்மளால ஓவர் பண்ண முடியல அதனால நம் மீது நமக்கு ஒரு சளிப்பு வருது பிறகு மனது ஒழுங்குபட்டு வந்துட்டுனா நம் மீது நமக்கு ஒரு பற்று வந்து விடுமா நான் என் மனதை அடக்கி விட்டு கர்வம் வந்துடுமா அந்த கர்வம் வந்து விடக்கூடாது என்று பகவான் சொல்லுகின்றார் அதுதான் இங்க அகங்காரம் கர்வம் வரலாம் சாத்விகமான மனதின் மீது நமக்கு பற்று வந்து விடலாம் ஆகவே சாத்விகமான குணத்திலும் பற்று வந்து விடக்கூடாது சொல்றார் தமோ ரஜோ குணத்தில் இருக்கும் பொழுது சத்துவத்தில் பற்று வந்து விடக்கூடாதுன்னு அப்ப சொல்லக்கூடாது சத்துவ குணத்தை நாம் அடைந்த பிறகு அந்த சத்துவ குணத்தின் மீது நமக்கு பற்று வந்து விடக்கூடாதுன்னு சொல்றார் சாமி இதுவே பெரிய படியா இருக்கு இது வேற என்ன நீங்க சொல்றீங்க தமோ கொடுத்த விடப்படு ரஜோ கொடுத்த விடப்படல சத்துவத்துல பற்று வைக்க கூடாது அதெல்லாம் எங்க இருக்கு சுவாமி அதெல்லாம் எவ்வளவோ தூரத்துல இருக்கு கண்ணு கட்டின தூரத்துல தெரியலையே அடுத்தது பலம் பலம் சொல்லி சொன்னா பலத்தையும் நாம விடணுமா என்ன பலத்தை விடணும் ஆதிசங்கர் சொல்லுகின்றார் ராக குரோதாதி பலம் பற்று கோபம் வெறுப்பு போன்றவற்றில் உள்ள ஒரு பிடிப்பு அதை நாம் விடாமல் பிடித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த பலத்தை விட வேண்டும் சொல்லி சொல்றார் இங்கு பலம் என்று சொன்னால் பிடிவாதம் சொல்லி பொருள் நாம பிடிச்ச விஷயத்தில் நம்ம சொல்லுவோம் நான் பிடிச்ச மொசலுக்கு மூணே கால் தான் இல்லைய நாலு கால் இருக்கு காட்டினா கூட இல்லை இல்லை அது மூணு கால் தான் சொல்லுவோம் அப்படி ஒரு பிடிவாதம் நிறைய பேருக்கு இருக்கே சில தவறான குணங்களை பிடித்து கொண்டு விடாத விடாமல் இருக்கும் அதை விடணும் சொல்லி சொல்றார் அதுதான் பலம் ஆக காமக்ரோத பலத்தை நாம் விட வேண்டும் ஆனால் உடல் பலத்தை மனோ பலத்தை பகவான் இங்கு விட சொல்லலை ஞாபகம் வச்சுங்க பலத்தை விடத்தான் உடல் பலம் மனோ பலத்தை விடத்தானா இல்லை அந்த மனதில் உள்ள தேவையில்லாத அசுர குணங்களை விட வேண்டும் அந்த பிடிவாதத்தை விட வேண்டும் அடுத்தது தர்ப்பம் தர்ப்பம் சொல்லி சொன்னா கர்வம் எப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு கர்வம் வருகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் நாம் தர்மத்தை தாண்டி விடுவோம் சொல்ற கர்வம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒரே இது இந்த தர்ப்பம் கர்வம் பல காரணங்கள்ல வரலாம் செல்வத்தினால வரலாம் அறிவினால வரலாம் தவத்தினால் வரலாம் நாம் பிறந்த குலத்தினால் வரலாம் என்னென்ன பல காரணங்கள் இருக்கு நமக்கு கர்வம் வருவதற்கு புராணங்கள்லாம் பார்த்துருக்கின்றோம் எவ்வளவு பெரியவங்களா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு கர்வம் வரும் கர்வம் வந்தவுடனே பகவான் ஒரு சம்பவத்தை கொடுத்து ஒரு சூழ்நிலையை கொடுத்து கர்வ பங்க படலம் அதெல்லாம் புராணங்களை நிறைய கேட்டிருப்போம் ஆமா அர்ஜுனனுக்கு பீமனுக்கு இன்னும் யார் யாரோ பெரிய பெரிய புராண இதிகாச புருஷர்களுக்கெல்லாம் அந்த கர்வத்தெல்லாம் எங்கே எங்கே எப்படிலாம் அவங்க அதை நீக்கி கொண்டார்கள் நம்ம பார்த்துருக்கணும் அதெல்லாம் நிறைய விஸ்தாரமாக சொல்லுவாங்க இப்போலாம் சொல்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை புராணத்தை சொல்கிறது புராணிகர்கள் அப்படின்னா நிறைய இல்லவே இல்லை முதலாம் நிறைய நடக்கும் இந்த மார்கழி மாதத்தில் மற்றெல்லாம் முப்பது நாள் நடக்கும் மாலையில் நடக்கும் நிறைய சில விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் இப்போ ரொம்ப அதெல்லாம் குறைஞ்சி போயிடுச்சு நமக்கும் எங்கே கேட்கறது எங்கே நேரம் இருக்கு செல்ஃபோன்லேயே டச் ஃபோன்லேயே இருக்கிறதா நேரம் இருக்கிறதா வேறு எதில் நமக்கு நேரம் இருக்குது நேரமே இல்லை உடனே அந்த கர்வத்தை நீக்க பகவான் என்ன பண்ணுவார் சில விளையாட்டுலாம் பண்ணுவார் சொல்றார் அடுத்த சொல் காமம் பொதுவாக சொல்றார் ஆசை எந்த ஒரு அனாத்மா பொருள்கள் மீது என்ன வரக்கூடாதான் பற்று ஆசை வந்து விடக்கூடாது அந்த ஆசையை விட வேண்டும் அடுத்த சொல் குரோதம் கோபத்தை நாம் விடணுமா நிதித்தியாசனம் செய்ய 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 நம்முடைய மனதில் உள்ள குணங்கள் எல்லாம் வெளிப்படும் 
நமக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் இந்த ஆசைகள் எல்லாம் இவ்வளவு நாள் எங்க இருந்தது எங்க ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தது நம்ம மனசுல இருந்தது நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஆசைலாம் இருக்கு இப்படிப்பட்ட தாட்டம் நம்முடைய மனசுலாம் இருக்கு நாம நினைப்போம் ஆமா திடீர்னு கோபம் வருமா தியானத்துல தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அவர் ஏதோ பழைய விஷயம் ஞாபகம் வந்த உடனே ஆள் மேலே மற்ற விஷயம் எதுக்கோ என்னன்னு தெரியாத ஒரு கோபம் மனசுல வரும் அது எல்லாம் அந்த கஷாயத்துல என்ன பண்ணணும் சரிப்படுத்திக்கணும் தியானத்துல வரக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களை கஷாயம் சொல்லுவாங்க பழசுலாம் வெளியே வரும் கஷாயம் என்ன என்ன எல்லாம் நல்லா அரைச்சி திக்கா கொதிக்க வச்சு ரொம்ப எசன்ஸா இருக்கிறது கஷாயம் அது போல நம்ம மனசுல இருக்க கஷாயம் எல்லாம் அப்பதான் வெளிப்படுமா தியானம் பண்ணும் பொழுது எனக்கு வெளிப்படவே இல்லையே சாமி நம்ம தியானம் பண்ணலன்னு அர்த்தம் இருக்கு உள்ள உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கு நமக்கு தெரியாது ஒன்னும் அதெல்லாம் ஒண்ணு ஒன்னு அது சரி பண்றது இல்லைன்னா மொத்தமா என்ன பண்றது தள்ளிடுறது அவ்வளவுதான் வேற என்ன பண்றது ஒண்ணு ஒன்னா எடுத்து சரி பண்ண எத்தனை ஜென்மா எடுக்கிறது அதனாலதான் சொல்றோம் ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லல அதெல்லாம் ஒட்டு மொத்தமா பகவானு நான் தள்ளிடுறேன் எனக்கு அதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தாது நீ அனுகிரகம் பண்ணுன்னு சொல்லிட வேண்டியது தான் உன் உளம் கண்டதெல்லாம் தள்ள என்ன சொல்லி என்னையும் என்னை தானாக்கி கொண்ட சமர்த்தை பார் தோழின்னார் பாரு ஒரு வழி ஆக குரோதம் கோபத்தை நாம விடணுமா ஏன் அதெல்லாம் விட முடியாதுன்றதுனால பகவான் நீங்க சொல்றார் அடுத்த சொல் பரிக்கிரகம் பரிக்கிரகம் அனைத்து உடைமை பொருள்களை எல்லாம் விட்டு விட்டு சாமி இது வரைக்கும் சொன்னதுன்னா பரவாயில்ல இது என்ன சாமி இது ரொம்பவே அதிகமா சொல்றீங்களே எதையாவது என்னுடையது என்னும் பொழுது என்ன ஆகி விடுகின்றதா அதை காப்பாற்ற வேண்டும்ன்ற எண்ணம் வந்துடுதா அதற்காக பிறரோடு போராட வேண்டியது வருகின்றது அதனால் நமக்கு கோபம் வருகின்றது மீது எல்லாம் ஒன்று விட்டு ஒன்று தொடரா வந்து விடுகின்றது சரி சுவாமி ரொம்ப நல்லதா போச்சு இப்போ நான் ஒன்று பண்ணுறேன் நான் இங்கே கீத புஸ்தகம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அதெல்லாம் பேனாலாம் கொண்டு வந்திருக்கேன் அதெல்லாம் வேணால் இங்கே நான் விட்டுட்டு போயிடுறேன் அதான் இங்கே விட்டுட்டு போன என்ன தெரியுங்களா என்னுடையதெல்லாம் விட்டுட்டு போறோம்னா இந்த உடம்பு யாருடையது இந்த உடம்பு என்னுடையது சொல்றோம் இல்லையா அந்த உடம்பு என்ன பண்ண நீங்க இங்கதான் விட்டுட்டு போனோம் அது நடக்கிற காரியமா நடக்கிற காரியம் இல்லை ஆக இங்க பரிக்கிரகம் என்பதுக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கு சன்னியாசியாக இருந்தால் எதையும் தனக்கென்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் பரவாயில்ல பல பேருக்கு என்ன இருக்கா எது இருந்தாலும் என் பேர்ல இருக்கணும் என் பேர்ல இருந்தது நான் அது என் இடத்துல இருக்கோ இல்லையோ என் பேர்ல இருந்தா அதுவே எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் அப்படிதானே சொல்றோம் என் பேர்ல இருக்கு ஆனா சன்னியாசிக்கு என் பேர்ல இருக்குன்ற எந்த நியதியுமே கிடையாது ஆனால் மற்ற வாழ்க்கை முறையில் இல்லறத்தில் இருந்து சொல்லி சொன்னா பரிக்கிரகம் முழுமையாக விட முடியாதுதான் அந்த பொருள்களை நாம் கையாண்டு தான் ஆக வேண்டும் சன்னியாச ஆசிரமத்தில் இருந்தால் சில பொருள் தேவை இருக்கலாம் பல பொருள் தேவை இருக்காது இருக்கலாம் ஆனால் இல்லறவாசியாக இருந்தால் நேர்த்தான சுவாமி சொன்னீங்க பிரம்மச்சாரிக்கும் ஆனக்குரசனும் சன்னியாசியும் கிரகஸ்தம் தான் உதவி பண்ணும் சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லி சொன்னீங்க அதெல்லாம் எப்படி சுவாமி விட்டுருத்துன்னா அதுக்கு ஒரு வழி சொல்லி கொடுக்க போகிறார் பொருள் உன்னையிடதாக இருக்கலாம் அதில் உன்னுடையது என்ற எண்ணத்தை மட்டும் விட்டு விடுன்றார் பொருள் நீ வச்சிரு எல்லாம் இருக்கட்டும் வீடு பங்களா கார் அது இது எல்லாம் இருக்கட்டும் அதுல என்னுடையது என்ற எண்ணத்தையாவது என்ன பண்ண கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோ உன்னுடையது தான் இல்லைன்னு யாரும் சொல்லல அந்த மனதில் இருக்க அந்த ஆக்ரகம் இருக்க அந்த வேகத்தை விட்டுடுன்றார் அதை வேணா விட்டுடு முடியுமா முடியாத அதுவும் முடியாது சுவாமின்னா சர்வத்திர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் தான் ஆக இல்லறத்தில் இருந்தால் வைத்து தான் ஆகணும் சொல்லி சொன்னா அதனால் பாதிப்பு வராதா விட முடியாது சொல்லி சொன்னா அதற்கு அடுத்தவர்கள் பகவான் சொல்லுகின்றார் ரெண்டாவது ஒரு இல்லை விமுச்ச நிர்மாம நிர்மாம சொல்லி சொன்னா பரிகிரகத்தை உடைமை பொருள்களை வைத்து இருக்கலாம் அதில் என்னுடையது என்ற புத்தியை வைத்து கொள்ளாது இருக்கட்டும் நான் யூஸ் பண்றேன் பகவான் கொடுத்துருக்கா எல்லாம் நான் உபயோகப்படுத்துறேன் ஆனால் அதில் என்னுடையது என்ற அதிகமான ஒரு எண்ணம் இருக்கு அதை விட்டுடுன்ற காரணம் என்னன்னா இப்போ தாய்மனை சொல்லுது போல புறந்தோறும் தம் தேசம் என்றால் பூமி 
என்றார் பூமியை போராடி இறந்தோரும் தம்மது என்றார் என்னே பராபரமே இதுக்கு முன்ன இருந்தவனே இது ஏன் நிலம் ஏன் நிலம் ஏன் இடம்தான் சொல்லி செத்துட்டு போனா இப்போ இருக்கிறோம் என்ன ஏழு நிலம் ஏழு நிலன்னு சொல்கிறான் இவனுக்கு அடுத்த வாரம் என்ன பண்ணுவ போகிறான் இவன் போன விற்பாடு என்னுடையது என்னுடையது சொல்ல போகிறான் இது உண்மையில் யாருடையது புறந்தோர் தம் தேசம் என்பார் பூமியை போராடி இறந்தோரும் தம்மது அப்படி தான் சொல்லிட்டு அவனும் செத்து போயிட்டான் அப்போ என்ன பண்ணுறது ஒருத்தர் மீட்டிங்கில் பேசிட்டு மீட்டிங்காக போனாரான் ஒரே கூட்டம் ஜன நெருக்கமாக இருந்துதான் கூட்டத்தில் அவரால் போக முடியல லேட்டாக வந்துட்டார் அங்கே இருக்கவங்கிட்ட சொல்கிறாரு ஐயா நான் மேடைக்கு போனால் நான் தான் பேசணும் அப்படிதான் நாலஞ்சு பேர் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க என்ன மாறி இருக்கும் ஒரு எண்பது வருஷத்துக்கு முன்ன நாம இருக்குல்ல அப்ப என்ன இருந்திருக்கும் அப்ப இருந்த யாரும் இப்ப இருக்குல்ல இப்ப இருக்க போற யாரும் பின்னால இருப்பாங்க நமக்கு தெரியாது வந்தா நமக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு நம்ம தெரியாது நமக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது அப்புறம் என்ன இதில் இங்கே இருப்பதோ சில காலம் இதற்குள் ஏனும் அகப்பாவம் சொல்லி சொன்னான் ஆக மம என்னுடையது நெருமாம சொல்லி சொன்ன பரிகிரகம் வைத்திருந்தால் மமகாரத்தை விட்டு விடு கடவுள் கொடுத்துருக்கார் நான் ஒரு ட்ரஸ்டி அதை நான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு பொறுப்பாளன் அவ்வளவுதான் அது என்னுடையது இல்லை வங்கியில் இருக்கிற எத்தனை கோடி பணமாக இருந்தாலும் பேங்க் மேனேஜருக்கோ கேஷியருக்கா சொந்தம் அவர் ஹேண்டில் பண்ணுறாரு அவர் தான் மாசமானால் அவர் சம்பளம் ஒன்று வரும் அதுதான் அவருடையது ஐயா ஆக மனதுக்கு இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா அதையும் சொல்லி கொடுத்துறாரு சுவாமி என்னென்ன இதெல்லாம் வீட்டில் போய் சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க இதெல்லாம் உங்கள் மனசில் இருக்க வேண்டிய இல்லறத்தாராக இருந்தா இதெல்லாம் மனசில் இருக்க வேண்டிய சீக்ரெட்டு சொல்லி சொல்லிட்டா எண்ணமாக இருக்கட்டும் ரகசியமா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் சொன்னா என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் ரொம்ப நல்லதா போச்சு எல்லா பொருளும் அவங்க எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க வீட்டுல ஒரு டேப் ரிக்கார்டு கூட நம்ம ரூம்ல இருக்காது ஆக இது என்னுடையது என்று உலகம் சொல்கின்றது என்ன பொறுத்தவரையிலும் நான் இதை உடையவன் இல்லை இது ஒரு ட்ரஸ்டி தான் நான் மேலும் விஷயங்களை நாளை வகுப்பில் பார்க்கலாம் மூர்த்தி எல்லாம் வாழி எங்கள் மௌன குரு வாழி அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி அன்பர் வாழி பராபரமே ஐயனே எனதுள்ளே நின்று அனந்த ஜென்மங்கள் ஆண்ட மெய்யனை உபதேசிக்க வெளிவந்த குருவே போற்றி உய்யவே முக்தி நல்கும் உதவிக்கோர் உதவி நாயேன் செய்யுமார் ஒன்றும் காணேன் திருவடி போற்றி போற்றி ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நாத் போர் நமுதட்சதே போர் நஷ்ய போர் ந மாதாய போர் நமேவாவசிஷ்யதே ஓம் ஷாந்தி 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 ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நம ஹரி ஓம்